करने के लिए एंड नीडिंग योर अटेंशन एज वेल ओके ये प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व नहीं की थी ऐसे ही है चलिए पहले हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लास्ट वीक से जो हम चल रहे हैं उसके बाद फिर हम इसको फर्दर जो है वो करेंगे बिस्मिल्लाहमान रही ये हमारे पास आपको स्क्रीन पे जो है वो प्रॉब्लम नजर आ रही है जो लास्ट वीक से हमारा टॉपिक चलता आ रहा है डिफरेंशियल मैनोमीटर्स और स्ट्रैटिक फ्लोड स्ट्रैटिक्स के हवाले से उसी में से एक ये फर्दर एक एप्लीकेशन प्रॉब्लम इसको हम डिस्कस करते हैं देखते हैं किस तरह से चीज़ें जो वो इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर के अंदर चेंज uh, होती हैं मैं किस तरह किया जाता है प्रेशर या प्रेशर चेंज से क्या इफेक्ट पड़ता है मैनोमीटर की रीडिंग के ऊपर मैनोमीटर तो किस तरह से मैयत की जाती है उसको हम डिस्कस करते हैं इन दिस प्रॉब्लम यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू डिफरेंशियल रीडिंग अलॉन्ग द इंक्लाइंड लेग दर्करी मैनोमीटर बेसिकली ये जो इंक्लाइंड लेग जिसका वो अभी फिफ्टी मिलीमीटर की रीडिंग नजर आ रही है यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू रीडिंग यानी न्यू रीडिंग आपने कब कैलकुलेट करनी है वेन देर इज अ चेंज इन प्रेशर ऑफ टेन किलो पास्कल जब ट्यूब ए के अंदर जो प्रेशर है दैट इज डिक्रीज बाई टेन किलो पास्कल एंड द प्रेशर इन पाइप बी रिमेन अनचेंज ठीक है पाइप बी के अंदर कुछ नहीं हो रहा बट जब पाइप ए के अंदर प्रेशर डिक्रीज हो गया बाई टेन किलो पास्कल देन यू नीड टू कैलकुलेट दिस न्यू रीडिंग ये फिफ्टी मिलीमीटर किस तरह से चेंज होगा जो ट्यूब ए है उसके अंदर जो फ्लोइड उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पॉइंट नाइन है जो फ्लोइड है बी के अंदर दैट इज वाटर जिसकी स्पेसिफिक वेट आपको गिवन है एंड द गेज फ्लोइड इज मर्करी जिसका वेट भी हमें नोन है तो वे सिंपली ट्राई टू सॉल्व दिस क्या होगा हमारे पास दिस इज दीटर अभी हमारे पास जो प्रेजेंट सिचुएशन है जिसपे हमें ये नजर आ रहा है इसके लिए हम जल्दी से इसकी इक्वेशन लिखते हैं तो कोई मुझे बता सकता है जी क्या इक्वेशन होगी लेट से वी स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ए ठीक है तो एनी वन जी जो ये क्वेश्चन बता सकता हूं विल स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ए वेयर प्रेशर इज ई ए साथ साथ इन्वॉल्व होना है आपने जवाब देने हैं बात बतानी है चुप करके नहीं बैठे रहे अदरवाइज वो फिर आपको भी समझ नहीं आएगी और मैं जल्दी जल्दी चीजें करता जाऊंगा तो इसलिए काइंडली रिस्पॉन्स दें so from the left side we will starting with pa then we will be subtracting or adding sir add karenge 100 add. sir adding yes plus karenge yes. sir 100 sin theta uh, sin 30 नो हंड्रेड इज अ वर्टिकल लेंथ तो उसको साइन से तो करने की जरूरत नहीं सर रो जी एच फार्मूला लगेगा रो में सर इसकी डेंसिटी आ जाएगी 0.9 स्पेसिफिक को सर वाटर के साथ वो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे सर इसकी डेंसिटी आ जाएगी और जी हमें मालूम है 9.8 और एच हमारे पास सर गिवन है इसको मीटर में कर लेंगे सर मिलीमीटर में 0.1 एलिवेशन है ठीक है मीटर्स में and we need to multiply this with the specific weight of the fluid aise ye gamma h se hum karte hain to specific weight of the fluid kya hoga specific gravity into that is 0.9 multiply by the specific weight of water aise hi hai clear ho gaya next hum phir mercury mein aage further we are moving down we'll write plus aur phir is 50 ko convert karna hai humne ab यहां से क्योंकि पॉइंट ये है जहां से एलिवेशन कैलकुलेट हो रही है ठीक है तो 50 ये वर्टिकल लेंथ कितनी बनेगी 50 साइन 30 ऐसा ही है सो so, 50 इज मीटर्स में क्या हो जाएगा पॉइंट जीरो फाइव साइन ऑफ 30 इनटू स्पेसिफिक वेट ऑफ मरकरी ऐसा ही है ठीक लिख रहा हूँ क्वेश्चन को गलती तो नहीं की अभी तक ठीक है यहां तक जी एंड 
एंड फाइनली वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग माइनस 80 मिलीमीटर हम राइज कर रहे हैं इन वाटर तो पॉइंट इंटू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर दिस शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन ये तो इनिशियल कंफिग्रेशन होगी अब जो बात आपसे क्वेश्चन में कही जा रही है आपको ये कहा जा रहा है कि कंटेनर ए में प्रेशर जो वो डिक्रीज कर गया लेट से दैट न्यू प्रेशर इज ए डैश ठीक है लेट से दैट न्यू प्रेशर इज ए डैश एंड दैट इज डिक्रीज बाय यानी ए जो है दैट इज डिक्रीज बाय टेन किलो पासकल तो डिफरेंस इन दोनों का जो है टेन किलो पासकल होगा तो इसकी वजह से जो मैनोमीटर उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगी हम मैनोमीटर को दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि वो चेंजेस हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें कंटेनर बी के अंदर हमारा प्रेशर चेंज नहीं हो रहा दैट विल रिमेन एज बी तो इस प्रेशर चेंज वैसे होगा क्या अब कोई बता सकता है क्या होगा अगर मैं इनिशियल लाइंस को इस तरह से शो करूं दिस इज योर इनिशियल लाइन वन जो के हंड्रेड एम को शो कर रही है दिस इज योर इनिशियल लाइन जो कि फिफ्टी एम एम को शो कर रही है दिस इज योर एटी एम एम ठीक है दिस इज हंड्रेड एम एम के साथ शो करते हैं दिस इज फिफ्टी एम एम एंड दिस इज एटी एम एम ठीक है जी समझ आ गई जी मेरे साथ मौजूद है ना जी आवाज आ रही है मेरी यस सर तो काइंड रिस्पांस भी देना मैं तो मुर्दों को तो नहीं पढ़ा रहा हूं मेरे सामने जीते जाते लोग बैठे हुए हैं तो आवाज का फिर रिस्पांस भी दे मैं सवाल पूछ रहा हूं आप लोग रिस्पांस नहीं कर रहे दिस एलिवेशन इज 100 मीटर ठीक है दिस इज 100 एमएम दिस इज 50 दिस इज 80 ये तो इनिशियल कॉन्फिगरेशन थी अब जब प्रेशर कम हुआ ट्यूब ए के अंदर ए डैश हो गया प्रेशर तो फिर क्या होगा तो बता सकते हैं क्या होगा सर क्या जब प्रेशर ड्रॉप करेगा प्रेशर ड्रॉप करेगा कंटेनर के में अपवर्ड मूव करेगा मरकरी को अपवर्ड मूव करना चाहिए लेट्स से इट मूव्स अ डिस्टेंस ए ठीक है अब होगा क्या यहां से वाटर जो है वो ड्रॉप करेगा डिस्टेंस कितना डिस्टेंस से नीचे आएगा जी ए से ऐसा ही है यस सर तो ये जो लेवल है दिस विल राइज बाय डिस्टेंस ए ऐसा ही है यस ये जो लेवल बच गया तो ये किसके इक्वल होगा This should be equal to a ऐसा ही है एंड दिस हंड्रेड शुड बी नाउ हंड्रेड माइनस ए क्योंकि इसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा पॉइंट नाइन स्पेशल ग्रेविटी वाले फ्रूड का लेवल जो डिक्रीज हो जाएगा बाय ए क्लियर हो गया नई कंफ्यूजन समझ आ गई सबको नाउ दिस 
ब्लू लाइन इज प्रेजेंटिंग मर्करी जो मैं नई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ दिस इज योर मर्करी ठीक है ये जो मैं लाइट ब्लू ड्रॉ कर रहा हूँ दिस इज योर वाटर लेवल नए लेवल से मैं ड्रॉ कर ग्रीन से वाटर शो कर देते हैं This is your, your new water level, and this grey is your remaining fluid. ठीक है This is your water level. क्लियर हो गया जी वी नाउ राइट द इक्वेशन फॉर दिस न्यू कॉन्फ़िगरेशन। दैट इक्वेशन इज नाउ पी ए डैश स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड से अगेन प्लस पॉइंट वन माइनस ए एन टू पॉइंट नाइन गैमा वाटर गैमा ऑफ वाटर प्लस पॉइंट जीरो फाइव प्लस के इन टू साइन थर्टी गेम ऑफ मर्करी प्लस ए गेम ऑफ मर्करी माइनस पॉइंट जीरो एट प्लस ए गेम ऑफ वाटर शुड बी इक्वल टू पी बी क्लियर है जी इक्वेशन दिस योर इक्वेशन नंबर टू इज दिस इक्वेशन क्लियर यस सर चलें अगर ये क्लियर है तो वी मूव टू दी नेक्स्ट स्टेप दैट इज वी जस्ट सब्रैक्ट इक्वेशन वन एंड टू ठीक है जी हम सब्रैक्ट करते हैं क्वेश्चन वन एंड टू को तो उस केस में हमारे पास क्या होगा वी विल चेंज द साइन इन इक्वेशन नंबर टू ठीक है सब्रैक्ट करना है तो पी ए डैश जो वो नेगेटिव हो जाएगा प्लस यहाँ पे जो है वो माइनस से रिप्लेस हो जाएगा ये प्लस भी जो है वो माइनस से रिप्लेस हो जाएगा ये प्लस भी माइनस से रिप्लेस हो जाएगा ये माइनस जो है वो प्लस से रिप्लेस हो जाएगा एंड दिस पी बी वुड बिकम नेगेटिव पी बी तो नेगेटिव पी बी इक्वेशन वन के पॉजिटिव पी बी से कैंसल आउट हो जाएगा तो राइट साइड जीरो होगी इक्वेशन की ठीक है इन द लेफ्ट साइड हमारे पास पी ए माइनस पी ए डैश आ जाएगा तो जो इक्वेशन नंबर थ्री है दैट वुड बी पी ए माइनस पी ए डैश प्लस पॉइंट वन पॉइंट नाइन तो गैमा डब्ल्यू पॉइंट वन वाली जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी सिर्फ हमारे पास प्लस ए पॉइंट नाइन गैमा डब्ल्यू बच जाएगा ठीक है प्लस ए पॉइंट नाइन इंटू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर नेक्स्ट पॉइंट जीरो फाइव साइन थर्टी गैमा मर्करी यहाँ पे वो माइनस पॉइंट जीरो फाइव साइन थर्टी गैमा मर्करी कैंसिल हो जाएगा रिमेनिंग हमारे पास माइनस ए साइन थर्टी मर्करी माइनस ए गैमा मर्करी दैट वुड बी नेगेटिव ए कॉमन आ जाएगा वन प्लस साइन थर्टी गैमा ऑफ मर्करी
एंड फाइनली माइनस पॉइंट जीरो एट गैम वाटर जो है यहाँ पे प्लस पॉइंट जीरो एट गैम वाटर कल कैंसल आउट हो जाएगा रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा प्लस ए गैम वाटर शुड बी इक्वल टू जीरो दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री इन इक्वेशन थ्री वी नो पी ए माइनस पी डैश इसका इक्वल है जी किसका इक्वल है ये This is equal to 10 किलो पास्कल हमें गिवन है ए अनोन है गैम ऑफ वाटर वी नो एज नाइन पॉइंट एट वन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब वी ऑल्सो नो गैम ऑफ मर्करी एज वन थर्टी थ्री किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इन वैल्यूज के साथ हम सॉल्व करेंगे जब इस क्वेश्चन को तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी जो अननोन है इक्वेशन में दैट वुड बी इक्वल टू ए वुड बी इक्वल टू पॉइंट जीरो मीटर्स विच इज इक्वल टू फिफ्टी फाइव एम क्लियर है जी Is it clear? Sir, एक चीज पूछनी थी सर जी जी सर ये जो आपने डायग्राम बनाई थी सर इसमें सर मर्करी में एक तरह से अपवर्ड नहीं होगा सर सर जहाँ पे आपने लिखा है सर लेफ्ट साइड पे सर एटी के नीचे ए लिखा है सर उसके लेफ्ट साइड पे सर मर्करी के इंक्रीज हाइट ए हुई है सर फिफ्टी प्लस ए की निशान लगी सर वो कैसे हुआ सर क्योंकि सर नीचे एक ए एक हाइट इसके अंदर इंक्रीज कर गया सर नीचे फिफ्टी नीचे लिखा है सर जो आपने क्वेश्चन में लिखी है ए इनटू स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्की सर उसकी समझ लगी है सर आपने जो लिखा है जीरो पॉइंट जीरो फाइव प्लस ए सर उसकी नहीं समझ लगी वो कैसे इंक्रीज हुआ ए सर वो ऑलरेडी नीचे इंक्रीज नहीं हुआ ये वो सवाल है जो मैं आपसे बार बार पूछा कि समझ आ रही है क्वेश्चन लिख रहा हूँ ठीक है सोल आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं ना रिस्पॉन्स करें ना कुछ ना कहा जब चीज़ कंप्लीट होगी तो फिर आप कह देंगे मुझे समझ नहीं आई ये साथ साथ जब पूछ रहा होता हूँ तो बताया करें ठीक है अब इसको दोबारा समझ लें एक बार मैं दोबारा से समझा रहा हूँ ये आपका लिक्विड जो है वो ड्रॉप करेगा ए डैश वाला जो ग्रे लिक्विड है ठीक है यहाँ पर जो मौजूद है इट विल मूव टू दिस न्यू लोकेशन ऐसे ही है इनिशियल फिगर के अंदर में जो लाइन ड्रा yes, नजर आ रही दिस साइज इज इक्वल टू ए ए ठीक है तो ये जो टर्म हमने लिखी yes, है ए ऑफ मरकरी प्लस ए ऑफ मरकरी ए इन टू मरकरी ये तो समझ आ गई कि ये टर्म इसलिए लिखी है हमने क्योंकि यहाँ yes. पे क्या आ गया मरकरी आ गई है ठीक है yes, उसके बाद ये जो मरकरी का लेवल है पहले 50 yes, इस एलिवेशन के इक्वल था ऐसे ही है यस यस सर, सर। अब 50 की एलिवेशन यहाँ तक आ गई है क्योंकि ये लेवल जो है वो वाटर से रिप्लेस हो गया है वाटर कितना लेवल yes, नीचे आ गया ए लेवल नीचे आया A. तो यहाँ पे yes, मर्करी का लेवल कितना ऊपर जाएगा ए लेवल ए लेवल तो 50 प्लस ए ठीक है यस यस सर, सर, थैंक यू सर तो ए जो है हमारे पास 55 मिलीमीटर mm आ गया नाउ द क्वेश्चन इन दी प्रॉब्लम इज के न्यू डिफरेंशियल रीडिंग क्या होगी तो ए जो है वो न्यू डिफरेंशियल रीडिंग है कि न्यू डिफरेंशियल रीडिंग कुछ और होगी जी नई डिफरेंशियल रीडिंग क्या होगी ए ही होगी नहीं ए तो नहीं होगी अगर ए है तो फिर तो गलत है जी नई डिफेंशियल रीडिंग क्या होगी
محتاب الدین محتاب الدین ہے جی آواز آ رہی ہے میری محتاب محتاب الدین آواز آ رہی ہے میری آپ کو احتشام خان سر سر آ رہی ہے آپ کی آواز عبد السلام مواز کو آ رہی جن کے میں نام لے رہے ہیں ان کو آ رہی ہے میری آواز یا صرف یہ آن لائن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں چپ کر کے احتشام خان آواز آ رہی ہے عبد الوہاب خان شاہدین راجا یس سر آن لائن آواز آ رہی ہے آپ کو میری جی سر کیا ہوگی نئی ڈیفینشل ریڈنگ یہ تو ہم نے کیلکولیٹ کر لیا جو چینج آیا لیول میں نیو ڈیفینشل ریڈنگ کیا ہوگی اس کے اوپر تو سمجھ آ رہی ہے کیا ہوگی نیو ڈیفینشل ریڈنگ فگر پہ آپ کو کلیئر مرکری کا لیول کتنا رائز کیا ہے یہ ایلیویشن کتنی ہوگی میرے بھائی یہ ڈسٹینس ہمیں پتا ہے ایک ایکول ہے And this is 50 plus k into sine of 30 degree. Is that it? Why, Shahdeen? Do you understand? Yes, sir. And we are interested in this length. This is your new differential reading, L. So, L is equal to L. You know this angle as 30 degree. So I'll calculate kar sakte hain. L would be equal to 30 کلیئر ہے ایل ووڈ بی ایکول ٹو اے بائی سائن تھرٹی پلس This is your new differential reading on the Mercury scale. This is equal to 55 divided by sine of 30 plus 50 plus 55. ٹھیک ہے this is equal to 215 ملی میٹر is it clear? yes sir چلے گوڑ کوئی question اس problem کے اندر 
जी वो जी समझना आई हूँ सबको समझ आ गई है सर ये जो बेस है जो बेस है ये कोर्स थर्टी नहीं होगी जी ये जो आपने सर लेंथ निकाली है एल जी जी मैंने ये हाइपोट न्यूज़ निकाला है हाँ जी तो सर इसमें बेस कोर्स थर्टी नहीं होगी इसमें ये तो कोर्स थर्टी होगी बिल्कुल ये वाली कोर्स थर्टी होगी बिल्कुल जिसने जिसमें लाइन ड्रॉ करनी है इसमें क्या कंफ्यूजन क्या है इसमें We are interested in relating the vertical height with the hypotenuse, the inclined height, inclined length. So, sine के साथ relate होगी ना? नहीं समझ आ रही? ये triangle है मेरे भाई। Sir, जो base है वो वो L. नहीं 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 नहीं। जो inclined length है that is L. This is L. ये angle तो 30 degree है. This is known to you as A. प्लस प्लस साइन थर्टी वो आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग एल ठीक है ठीक है एक फॉर्मूला लिखा है मैंने एल के लिए सही पर पेंडिकुलर तो सही हो गया जो जो बेस है बेस का क्या करना है आपने मेरे भाई बेस से डिवाइड नहीं करना क्यों हाईपोटी न्यूज फार्मूला अल्लाह अकबर है तो ये क्या होगा एल साइन थर्टी ऐसे ही है जी सर And this should be equal to a known height. Which I have told you that is a plus fifty plus a sine thirty. In this, if we calculate L and a are known, then we can calculate. Yes, sir. Okay. In this base, what is the work of this base? This is not required anywhere. तो कोई काम ही नहीं है। नहीं सर जो आप असल में आपने जैसे मैं आपने साइन थर्टी से डिवाइड किया था ना उस पे मुझे हुआ था बस बस ये कैसे से लगी समझ लगी समझ। ठीक है जी। किसी और कोई क्वेश्चन? नहीं तो ये फिर आपकी होमवर्क प्रॉब्लम है जी। आप इनको देख लीजिएगा। इसी डिफिकल्टी लेवल की हैं। इनको सॉल्व कीजिएगा इनके अंदर कोई प्रॉब्लम हुई कोई कंफ्यूजन हुई तो फिर हम उसको डिस्कस कर सकते हैं प्लस देर इज रीडिंग असाइनमेंट फॉर यू सेक्शन 2.7 ऑफ योर टेक्स्ट बुक दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस अभी तो हमने पढ़ी कि दैट इज मैनोमीटर के अंदर वो तो हमने इंक्लाइन ट्यूब या प्रेशर की बेसिस पे या डिफरेंशियल रीडिंग की बेस पे या गेज फ्लूड की बेस पे पढ़ा जिन मैकेनिकल सिस्टम्स पढ़े इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो डिवाइसेस हैं वो सेक्शन के अंदर गिवन है इट्स जस्ट अ स्मॉल टॉपिक एक पेज का है इसको पढ़िएगा फर्दर डिटेल्स इनकी जो फिर आप इंस्ट्रूमेंटेशन के कोर्स के अंदर पढ़ेंगे इनकी कंस्ट्रक्शन और डिटेल्ड वर्किंग प्रिंसिपल के कैसे डिजाइन किया जाता है बट यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन गिवन है इस बुक के अंदर तो दैट वुड बी अ गुड रीड फॉर यू ठीक है द टॉपिक फॉर टू डेज लेक्चर तो जो हमने कवर करना है जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज वो स्टार्ट ऑन दैट थोड़ा सा आपने आपको मैथमेटिकली अवेलेबल रखिएगा अपने दिमाग को मैथमेटिकली सेंस में जो है थोड़ा सा आपने वी आर टॉक गोइंग टू टॉक अबाउट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ सरफेस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ सरफेस लेट्स से उसकी इंपॉर्टेंस हम बाद में डिस्कस करेंगे जरूरी क्यों है दिस इज सम टैंक ठीक है मैं जवाब आपने मुझे देने हैं मैं जस्ट इसको ड्रॉ करके आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करूंगा ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो विद लेट्स से सम फ्लूड ठीक है जी टॉप सरफेस जो है वो ओपन है टू दी एटमोस्फेयर एंड दी डेप्थ इज This H. Bottom pe pressure kitna hoga? 
at this bottom wall, what would be the pressure? So specific weight of fluid multiplied by height. That would be equal to gamma H. SIA pressure would be at bottom surface. It would be equal to gamma H. ठीक है? ऐसा ही होगा जी. Agree करते हैं सब? Yes sir. और ये कैसे act कर रहा होगा? It would be uniformly distributed over the surface. ऐसे. Is that act कर रहा होगा ना जी? Yes sir. पूरे बॉटम सरफेस के ऊपर ये ऐसे एक्ट कर रहा होगा अच्छा अगर इस प्रेशर को फोर्स में कन्वर्ट करना तो फिर हम क्या करेंगे वुड बी इक्वल टू दिस प्रेशर इनटू एरिया दैट इज गैमा एच इनटू दी एरिया ऑन विच इट इज एक्टिंग ऐसे ही है yes. और अगर ये टोटल फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स है कहाँ पे एक्ट करेगी इसकी लोकेशन क्या होगी टैंक के अंदर कोई बता सकता है किस जगह पे एक्ट करेगी जब आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस का रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं तो वो कैसे करते हैं स्टैटिक्स के अंदर आपने किया होगा ये काम सेंट्रॉइड पर होगा ऐसे ही है अगर ये सेंट्रोइड है इसका तो ये यहाँ पे एक्ट करेगा दिस इज सेंट्रोइड हम इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे सेंट्रोइड ऑफ दिस बॉडी दिस वुड बी योर एफ आर सिंपल इनफ अगर इसको मैं आपके सामने थोड़ा सा थ्री डायमेंशन रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो दिस इज योर बॉटम ऑफ द टैंक इस तरह से प्लेन होगा ठीक है और उसके ऊपर टॉप से ऐसे सारा प्रेशर एक्ट कर रहा होगा पूरे सर्फेस के ऊपर ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जी आप लोगों की ठीक है और फिर उस प्रेशर की वैल्यू जो है वो दैट इज इक्वल टू गैमा एच और फिर प्रेशर की एक इक्वलेंट फोर्स है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच इनटू ए व्हिच विल बी एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ दिस सरफेस एंड दैट सेंटर ऑफ इज लोकेटेड समवेयर Here and the area of this surface is A. ठीक है? This rectangular shape is A. यहाँ तक बात clear है? Yes sir. Yes sir. Thank you. Bottom पे तो ये कुछ हो रहा है. अब जो side वाली wall है, let's say this left side wall. ये left पे जो है आपको नजर आ रही है, इसको हम red में लिख रहे हैं left. इस पे pressure किस तरह से act कर रहा होगा? ऐसे ही act करेगा? यहाँ पे प्रेशर कितना होगा ये जहाँ पे मैं ग्रीन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ हाँ कितना प्रेशर होगा फिर जीरो ग्रेज पे जीरो गेज प्रेशर जीरो होगा क्योंकि टॉप सरफेस है अच्छा जी फिर लेट्स से आई डिवाइड दिस हाइट इनटू मल्टीपल हाइट्स लेट्स से दिस इज एच वन ये सारे को जो मेजरमेंट इन हाइट्स की वो टॉप रेफ and the bottom is again h for h1 pe pressure kitna hoga that would be gamma into h1 and it would be less as compared to gamma h2 aise hi then we'll have gamma h2 on the left wall then we'll have further increased pressure gamma h3 And finally, at the bottom we will have gamma h. Is it the same? Just as we are left wall, we will increase the pressure. Increase will increase. Yes, sir. 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 ठीक है 
अगर इसको मैं थ्री डायमेंशनली आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये आपकी वो वॉल है लेट से लेफ्ट या राइट वॉल एक जैसी ही डिस्ट्रीब्यूशन नजर आएगी आपको ठीक है उसके टॉप सरफेस पे जीरो प्रेशर है उससे थोड़ा सा हम एच वन नीचे आए तो प्रेशर जो है थोड़ा इंक्रीज किया कुछ तो इस तरह करके दिस इज एच वन की एलिवेशन है फिर एच टू पे आए तो फर्दर इंक्रीज कर गया फिर एच थ्री पे आए तो फर्दर इंक्रीज कर गया और इस तरह बॉटम पे आके दैट इज गैमा एच तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हमें फिर इस तरह से नजर आ रही है प्रिज्म की शेप में ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से बनेगी प्रेशर की थ्री डायमेंशन में अगर हम उसको देखें बॉटम लाइन जो वो गैमा एच है टॉप लाइन जीरो है और दरमियान में वो एलिवेशन के साथ जो जिस तरह जिस तरह चलते जा रहे हैं ऐसे ही है जी यस दिस इज जीरो एंड दिस इज गैमा एच एंड दिस हाइट टोटल हाइट इज एच रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी रिजल्टेंट फोर्स ट्रायंगल का एरिया रिजल्टेंट फोर्स वुड बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल चलें ये एक चीज हो गई थोड़ा मैथमेटिकली समझना चाहें तो क्या होगा दैट वुड बी गैमा एच वन ए वन प्लस गैमा एच टू ए टू प्लस गैमा एच थ्री ए थ्री ऐसा ही होगा अब टिल के हम सारे गैमा एलिवेशन को जो है वो कवर कर लें ठीक है ऐसा ही होता जाएगा जी सही है ए वन और ए टू ए थ्री के दिस इज ए थ्री जितने छोटे एरिया में डिवाइड करते जाएंगे आंसर उतना ज्यादा एकट आएगा ऐसे ही है ठीक है समझ आ गया ए वन ए टू ए थ्री ए फोर क्या है तो दिस इज जो साइड वॉल है उस पर केस इतना आसान नहीं है जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इतनी आसानी से कैलकुलेट नहीं हो सकती ऑल्सो अगर मैं आपसे पूछूं कि उस रिजल्टेंट फोर्स की लोकेशन क्या होगी ऑन द साइड वॉल तो वो भी आपके लिए बताना मुश्किल होगा आप सिंपली इस केस में तो ये कह सकते हैं कि सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल होगी लेकिन बहुत से केसेस में सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल नहीं होगी ठीक है तो हमारा जो टास्क है वी नीड टू कैलकुलेट कि कोई भी शेप हो एनी शेप जिसके ऊपर वाटर एक्ट कर रहा हो जिसके ऊपर कोई वाटर का प्रेशर हो या लिक्विड या फ्लूड का प्रेशर हो उस पर रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट होगी दैट इज एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे ठीक है उसकी और फिर उस रिजल्टेंट फोर्स की लोकेशन क्या होगी दैट इज एक्स आर एंड वाई आर उसकी कोई लोकेशन जो डिफाइन करनी होगी आपने एक्स और वाई एक्सिस के रेफरेंस से वो क्या होगी दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू डू क्योंकि अगर तो फिक्स शेप है लेट से रेक्टेंगल था तो कुछ हमें समझ आ रही थी हम कैलकुलेट कर लेते अगर ये रेक्टेंगल की बजाय लेट से ये सरफेस टैंक की वॉल कुछ इस तरह की होती तो फिर क्या हम रिजल्टेंट फोर्स थ्री डायमेंशन में इस तरह से ड्रॉ होती नहीं वो तो उसकी वेरिएशन बहुत अजीब सी होती ठीक है ये एरियाज कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होता तो वट वी आर गोइंग टू डू इज डेवलप अ जर्नलाइज फार्मूला कि जो हमें किसी भी तरह की शेप गिवन हो तो उसके ऊपर रिजल्ट फोर्स कैसे कैलकुलेट होगी वो और उसकी लोकेशन कैसे कैलकुलेट होगी उसको हम देख लें फिर चाहे वो बॉटम पे हो टॉप पे हो राइट right पे हो लेफ्ट पे हो वो हम किसी भी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें इस चीज़ की सही समझ तो डू दिस वट वी डू इसके हम लेते हैं जो कोई वाटर बॉडी है या कोई लिक्विड बॉडी है हमारे पास लिक्विड सर्फेस है ठीक है उस टॉप सर्फेस ओपन ठीक है ये फ्री सरफेस है इसके नीचे हमारे पास कोई बॉडी हमने सबमर्ज की हुई है लेट्स से वो बॉडी यहाँ पे कहीं सॉरी वो बॉडी है वो यहाँ कहीं मौजूद
इस बॉडी के ऊपर दो तीन पॉइंट्स हैं जिनको हम डिफाइन करना चाहते हैं ये हमारी वो बॉडी है जो हम शो कर रहे हैं यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर हमने क्या किया वी डिफाइंड दिस डिफरेंशियल एरिया डी ए ठीक है दिस इज योर ओरिजिन और ये जो लाइन है ब्लैक में दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर वाई एक्सिस ठीक है और इस ऑरेंज कलर की बॉडी पे हमने ये डिफरेंशियल एरिया डी ए डिफाइन किया जिसके ऊपर हम कहते हैं देर इज अ फोर सेक्टिंग Which is acting perpendicular to this area as DF. Okay, and this angle is theta. In differential forces, the sum is that it will act as a resultant force. Act करेगा. Let's say at this point, this we represent as FR. Okay. Now we have this is your FR. On paper, ये जो डी एफ की लोकेशन है टॉप ऑफ द सर्फेस एच ठीक है इट इज एच टाइम्स बिलो ये जो पॉइंट है दिस इज दिसको मैं मैरून कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ दिस इज योर सेंटर ऑफ द बॉडी ठीक है एंड इट इज लेट से एच सी टाइम्स बेनीथ दर्फेस अगर वाई एक्सिस के रेफरेंस से देखू तो दिस इज Presented as y. This is represented as y c, and this is represented as at a distance of y r. ठीक है? Figure clear है जी? नहीं सर थोड़ी unclear है सर figures समझ नहीं आई सर दोबारा explain कर दीजिए रुक रुक कर आ रही है. देखिए हमारे पास अब फिगर आपको पूरी नजर आ रही है स्क्रीन पे यस सर अब अब क्लियर होगी अब देयर इज दिस ऑरेंज आपके पास वाटर बॉडी है ठीक है जिसका टॉप सरफेस फ्री सरफेस है एटमोस्फेरिक प्रेशर उसको करेक्ट कर रहा है इसके अंदर एंगल थीटा पे हमने एक बॉडी जो है वो सब मर्ज की ये ऑरेंज कलर की दिस इज योर बॉडी ठीक है ये भी उसका आपको सिर्फ ऐसे करने आप फ्रंट से देख रहे हैं उसको ठीक है दिस ऑरेंज लाइन इज योर बॉडी इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं डिफाइन कर रहे हैं डिफरेंशियल एरिया डी एफ डिफरेंशियल एरिया डी ए डिफाइन कर रहे हैं जिसके ऊपर हम कह रहे हैं डिफरेंशियल फोर्स डी एफ एक्ट कर रही है एट अ डेप्थ ऑफ एच बेनीथ दी फ्लूड सरफेस फ्लूड सरफेस से हम एच डिस्टेंस नीचे आए तो हमारे पास डिफरेंशियल फोर्स डी एफ एक्ट कर रही है ऑन डिफरेंशियल एरिया डी ए देंटर ऑफ दिस बॉडी इज एच सी टाइम्स बे नीथ दी टॉप सर्फेस और उसके अलावा इस डिफरेंशियल फोर्स की क्योंकि ये तो डिफरेंशियल फोर्स है पूरी बॉडी पे डिफरेंशियल एलिमेंट्स पैक करेगी लेकिन उस सारी डिफरेंशियल फोर्स अगर हम सम करें तो देर इज अ रिजल्टेंट फोर्स एफ आर जो हमने कैलकुलेट करनी है दैट रिजल्टेंट फोर्स एफ आर इज एक्टिंग एट लोकेशन वाई आर फ्रॉम दी वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज अलॉन्ग दिस बॉडी ठीक है वाई आर एक्सिस जो वो इस बॉडी के अलॉन्ग हमने डिफाइन किया हुआ है एक्स एक्सिस इन द पेज है एक्स एक्सिस इज इन द पेज एंड वाई एक्सिस इज अलॉन्ग दी बॉडी ठीक है अलॉन्ग दी लेंथ ऑफ दी बॉडी तो y r is the location of tilt क्यों किया है tilt इसलिए कि हम उसको body के साथ define कर रहे हैं हमारा जो axis system है उसको थोड़ा सा समझ लें this x axis is into the page and this y axis is tilted along this ठीक है ताकि ये हमारा generalized case बन जाए अगर मैं बॉडी को जो है जीरो एंगल पे ले आऊँ या नाइनटी पे ले आऊँ तो फिर जनरलाइज केस नहीं हो तो फिर बॉटम वॉल या लेफ्ट वॉल बन जाएगी जब वो किसी एंगल पे होगी तो उस केस में हमारी बॉडी जो मोस्ट जनरलाइज बॉडी होगी उसमें हम जो भी रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करेंगे दैट वुड भी एप्लीकेबल टू एनी लोकेशन डिपेंडिंग अपॉन दी एंगल थी जिस तरह से डिफाइन करते हैं फिर जीरो डिफाइन करेंगे तो दैट वुड भी दॉटम वॉल या टॉप वॉल 
और अगर 90 डिग्री डिफाइन करें तो साइड वॉल्स बन जाएंगे ठीक है सो जो आप फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है नहीं सिर्फ परपेंडिकुलर इसको अब आपने ऐसे देखना है दिस इज योर y एक्सिस ठीक है and this is your x axis clear force jo hai surface ke top pe act kar rahi hai df jo hai wo is differential area ke perpendicular act kar rahi hai theek hai force top se aa rahi hai samajh aa gayi baat ठीक है सर तो एफ आर की लोकेशन जो वाई आर है सेंट्रॉइड इज वाई सी एंड डिफरेंशियल फोर्स एक्टिंग एट अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम दाई एक्सेस यहां तक क्लियर है बात अगर मैं आपसे पूछूंगा डिफरेंशियल फोर्स डी एफ किसके इक्वल होगी इट शुड बी इक्वल टू प्रेशर इन टू डिफरेंशियल एरिया ऑन विच इट इज एक्टिंग ऐसे ही है ऐसा ही होगा जी और वो डिफरेंशियल एरिया किसके इक्वल है प्रेशर किसके इक्वल है सॉरी गैमा इंटू एच ऐसा ही है जी यस yes, सर अब मैं आपसे कहता हूं कि हमें डिफरेंशियल फोर्स तो नॉन होगी अगर मैंने रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी तो फिर मैं क्या करूंगा आई विल सम दिस डिफरेंशियल फोर्सेस ओवर दी होल एरिया ऐसे ही है यस yes, सर मिशन की दूसरी फॉर्म क्या होती है इंटीग्रेशन तो आई इंटीग्रेट दिस डिफरेंशियल फोर्स डी एफ ओवर दिस होल एरिया एरिया इंटीग्रल अप्लाई करता हूं तो लेफ्ट साइड की जो मेरी इक्वेशन है वो दैट वुड बिकम एज एफ आर ऐसा ही होगा दैट वुड बी एफ आर एंड इट शुड बी इक्वल टू गैमा एच ई क्लियर ऐसे ही जी क्लियर हो गया ना फ्रॉम फिगर आई कैन रिलेट एच इक्वल्स टू वाई साइन थीटा ऐसा ही है फिगर से मैं देख सकता हूं कि एच इक्वल टू वाई साइन थीटा ठीक है यस सर सर हम तो सर हम तो रिजल्टेंट की बात करें तो एक हाइट आपने कैसे ले ली हमें तो ओवरऑल हाइट लेनी चाहिए हमने एक डिफरेंशियल एलिमेंट डिफाइन किया और इसको इंटीग्रेट कर दिया पूरे एरिया के ऊपर अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया एरिया के ऊपर हम तो सिर्फ उस डिफरेंशियल एलिमेंट की हाइट की बात कर रहे हैं ठीक है ठीक है तो जब पूरे एरिया पे इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हम हमारा क्वेश्चन होना चाहिए एच को हम किस तरह जो लिमिट करें तो अभी हम एच को तो बात ही नहीं कर तो वी जस्ट डिड व्हाट वी डिड वी रिप्लेस्ड एच बाय गैमा वाई साइन थीटा अब आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि वाई इज द वेरिएबल ऐसे ही है तो वाय तो अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया वाई आर जस्ट गिव मी मिनट
ठीक है सो एफ आर इक्वल टू गैमा इज कॉन्स्टेंट साइन थीटा इज कॉन्स्टेंट कॉसिटा इज विल बी डिफाइंड बाई यू The remaining term needs to be calculated. That is integral of area over y dA. ठीक है? ये integral पहले कभी देखा? This integral is termed as first. moment of the area with respect to x axis and it is equal to y c into the area of the body theek hai this integral of area over y da is equal to the first moment of the area and that is denoted by y c into a y is the centroidal distance centroid of distance of the centroidal body from the y axis this is y c theek hai so we can write f r equals to gamma Y C sine theta into area and Y C sine theta equals to H C. Figure से आप बड़े clearly देख सकते हैं. So gamma H C into area. फिगर में जाके हम देखते हैं तो वाई सी साइन थीटा इज बेसिकली एच सी ठीक है सो एच सी इक्वल टू वाई सी साइन थीटा ये वाली चीज है दिस इज इक्वल टू वाई सी साइन थीटा देर शुड बी नो प्रॉब्लम इन दैट तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया एच सी क्लियर है जी दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन एनी सर्फेस is equal to this gamma hca we see, see that the resultant force is dependent upon the specific weight center of the body submerged in the body uh, the center of the body is submerged in water uski location kitni hai kitna wo submerged hai water ke andar ya fluid ke andar and the area of the body area of the surface is pe wo act kar rahi hai theek hai clear hai is it clear इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा जी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हमें ये फर्क नहीं पड़ता थीटा कैसे है हमें सिर्फ ये फर्क पड़ा कि सेंट्रोइड कितना सबमर्ज है बॉडी के अंदर ठीक है सो फिर से बताएं सर ने y को इंटीग्रल से कैसे निकाला है y को इंटीग्रल से नहीं निकाला मैंने आई हैव डिफाइंड एन इक्विवेलेंट ऑफ द y दिस इंटीग्रल इज बेसिकली इस इंटीग्रल को अगर हम फर्दर थोड़ा सा देखें This integral is double integral. Double integral so dekhi hume na. Area integral is a double integral. Y dx into dy. Aise hi expand hoga ye integral. Theek hai? इसको आप कहते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस और दिस इज इक्विवेलेंट टू लोकेशन ऑफ द सेंट्रोइड ऑन द वाई एक्सेस मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द बॉडी ये इंटीग्रल जो है वो सॉल्व होकर इसके इक्वल आएगा वाई सी ए के इक्वल ठीक है तो हमने इसको सिर्फ रिप्लेस कर दिया यहां पे वाई सी ए से क्लियर इज इट क्लियर भी सवाल पूछते हैं फिर जवाब भी दिया करें नहीं सर इतना साफ क्लियर नहीं हो रहा एक्चुअली सर ये आपने 
پڑھے ہوں گے یہ چیزیں فرسٹ مومنٹ آف ایریا سیکنڈ مومنٹ آف ایریا مومنٹ آف انرشیا پیرل ایکسس تھیورم میکینکس کے اندر پڑھی ہوں گی یہ چیزیں یس سر لیکن سر وہ تو ڈبل انٹیگرل مطلب پھر ہمیں لیفٹ سائیڈ بھی لینی چاہیے نا لیفٹ سائیڈ پہ ہم نے ایک انٹیگرل دیا رائٹ سائیڈ پہ دو لے رہے ہیں اوکے لیفٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس انٹیگرل کس چیز کا ہے فورس کا ہے فورس سنگل انٹیگرل ہی ہوگا رائٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس انٹیگرل کس کا ہے ایریا کا ہے and area that too is variable in both direction x may be variable and y may be variable hai koi ek variable humne fix nahi kiya hoga theek hai to abhi thoda sa wait kare isko hum end pe jaake thoda aur clear karte hain theek hai taaki hum aaj pe task khatam karke fir end pe hamare paas time hoga to us pe hum isko clear karte hain further fr to humne calculate kar liya fr depends upon the specific weight location of the centroid below the water surface ya liquid surface ya fluid surface and the area of the body on which the force is acting ye to clear hai ji to theta ke upar dependent nahi hai now the remaining part is the xr or yr kya honge for that wahi jo hum mechanics ke andar kaam karte hain usi ko hum yahan pe apply karte hain dobara se ke xr aur yr kaise calculate honge what we do simply we apply summation of moments اور یہ ہمارا جب ہم ایکسس کے اباؤٹ اپلائی کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا اگر میں مومنٹ اباؤٹ ایکس ایکسس لوں تو مجھے کیا ملنا چاہیے بھائی جواب دیں کیوں پھر جو ہے وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں سر ریپیٹ کریں سر اگر میں مومنٹ اباؤٹ ایکس ایکسس لوں سمیشن اف مومنٹ اباؤٹ ایکس ایکسس لوں میرے پاس کون سا ڈسٹینس آنا چاہیے کون سی لوکیشن آنی چاہیے آئی شوڈ گیٹ ریزلٹنٹ وائی آر ایسے ہی ہے وائی آر مجھے ملنا چاہیے پہلے ہم ایکس ایکسس کے اباؤٹ مومنٹ کی سمیشن کرتے ہیں تو مومنٹ آف دی ریزلٹنٹ فورس شوڈ بی اکول ٹو دی مومنٹ آف دی ڈفرینشیل فورس سم آف ڈفرینشیل فورس ایسا ہی ہے مومنٹ آف دس ریزلٹنٹ فورس شوڈ بی اکول ٹو دی سمیشن آف دی مومنٹ آف دس ڈفرینشیل فورس ایسا ہی ہونا چاہیے یس سر یس سر مومنٹ آف دی ریزلٹنٹ فورس اباؤٹ ایکس ایکسس کیا ہے دس فورس انٹو دی پرپینڈیکولر ڈسٹینس فرام دی ایکس ایکسس ایسا ہی ہے یس سو دس فورس از ایف آر اینڈ دی پرپینڈیکولر ڈسٹینس از وائی آر سو ایف آر انٹو وائی آر دس مومنٹ شوڈ بی اکول ٹو سمیشن آف دی مومنٹس آف دس ڈیفرینشیل فورس ڈی ایف ایسا ہی ہے سو ڈی ایف پرپینڈیکولر ڈسٹینس کا کیا ہے وائی سو وائی انٹو ڈی ایف اینڈ بیکاز وی ایٹ سمیشن آف دس انٹیگرل کے ساتھ ہوگا ایسا ہی ہے Yes, sir. And we know FR is gamma y c sin theta into area. This multiply by y r. We have written the magnitude of FR here. Okay? And on the right mm-hmm. side, we have y and we know df equals to gamma. y sin theta into d a clear and now this integral will become area integral again gamma constant hai dono side pe so it will 
कैंसल आउट साइन थीटा भी कांस्टेंट है तो कैंसल हो जाएगा ठीक है तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी हमारी इक्वेशन में वाई सी इंटू एरिया इंटू वाई आर एंड दिस शुड बी इक्वल टू एरिया इंटेग्रल वाई स्केयर डी ए राइट वी आर इंटरेस्टेड इन डेटिंग वाई आर सो वाई आर इक्वल्स टू एरिया इंटेग्रल वाई स्केयर डी ए डिवाइड बाई वाई सी ए ठीक है जी अगेन वी हैव अ डबल इंटेग्रल इन दूमिनेटर ऑफ दिस इक्वेशन तो उसको फर्दर फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं आई कैन राइट इट फॉर यू दैट दिस इंटेग्रल इज बेसिकली कॉल्ड सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया एरिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया and we can represent it with i into x so i subscript x theek hai as i x so moment of inertia se aap bade clearly baaki mein further wo kya hota hai kaise usko hum dekhte hain at the end jaake theek hai by r equals to i x divided by y c a अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो आई एक्स है दिस इज अबाउट एनी एक्सेस और हमें ये पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजली जो सेंट्रोडल एक्सेस के अबाउट कैलकुलेट होता है ऐसा ही है यस सर। एक्सेस क्या होता है एक्सेस दैट पासिस थ्रू दी सेंटर ऑफ द बॉडी ठीक है तो फिर इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज लोकेटेड एट देंटर ऑफ दॉडी स्टैटिक्स में आपने ये काम किया होगा कौन सा थ्यूरम यूज करते हैं कि एक एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन हो उसको शिफ्ट करना हो हमने सेंट्रोडल एक्सिस पे या दूसरे एक्सिस पे तो कैसे करते हैं ठीक है हम पैरल एक्सिस थ्यूरम यूज करेंगे से क्या होगा हमारे पास आई एक्स को हम फिर लिख सकते हैं एज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोडल एक्सेस प्लस एरिया इनटू टू वाई सी ठीक है दिस विल बी समथिंग लाइक दिस क्लियर बाय यूजिंग पैरल एक्सेस थ्योरम सो वाई आर वुड बी इक्वल टू आई एक्स सी डिवाइडेड बाय वाई सी ए प्लस वाई सी ठीक है इज इट क्लियर यस सर दिस इज हाउ यू विल गेट द लोकेशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स On y-axis, y-axis से वो किस डिस्टेंस पे एक्ट करेगी दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू नाउ वी सम मोमेंट अबाउट वाई एक्सेस अब वाई एक्सेस के ऊपर सम करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बॉडी के डिस्टेंसेज क्या है एक्स एक्सेस के अलॉन्ग ठीक है तो अब वो जो प्लेन बनना है जो बॉडी की असल में प्लेन हमें नजर आना है वो शेप में आपके सामने ड्रॉ करने लगा हूँ ठीक है प्लेनरी बॉडी जो है वो आपको 
So it's strong, let's say it is an arbitrary shape. Just like this. Exactly. लॉन्ग आपको बना के दिखा देता हूँ आपको समझ में आसान जो पहले आपके सामने व्यू बना है फ्लूड सर्विस लेट से दिस इज फ्रॉम साइड ठीक है अब हम इसको टॉप या बॉटम से देख रहे हैं तो हमारा वाई एक्सिस दिस इज ओवर एक्स एक्सिस तो उसी के अलोंग मैंने बना दिया दिस इज ओवर वाई एक्सिस अब उसी का हम प्लेनर व्यू बनाने लगे हैं हमारी बॉडी जो है वो यहाँ तक है और यहाँ से फिर वो यहाँ तक दिस इज सम डिफरेंशियल एरिया जो डी ए हमने डिफाइन किया हुआ है दिस इज द लोकेशन ऑफ देंट्रॉइड दिस इज अवर रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर जो फोर्सेज हैं वो टॉप से लग रही हैं इस प्लेन एरिया के ऊपर ठीक है फोर्सेज आर फ्रॉम दी टॉप ऐसे ऊपर से दिस इज डी एफ ऑन एरिया डी ए ये एरिया जो है डी ए है दिस इज फोर्स एफ आर फ्रॉम द टॉप परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है इसके ऊपर एट अ डिस्टेंस वाई आर वही वाला डिस्टेंस होगा वाई आर ठीक है वाई से तो उसी तरह डिस्टेंसेज रहेंगे वाई एक्सेस से क्लियर हो गया ठीक है एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है डी एफ डी ए का दैट इज हम उसको इस तरह से डिफाइन कर देते हैं यहां से दिस इज फ्रॉम एक्स एक्सिस दिस इज एक्स जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है लेट से एक्स आर ठीक है उसकी वेरिएशन एक्स आर है और जो सेंट्रॉयड हम ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज एट एक्स सी क्लियर है दिस इज देंट्र क्लियर हो गया क्लियर व्यू क्लियर है जी तो ये जिस तरह आप डायग्राम बना रहे हैं ये थ्री डी में बना रहे हैं ना जो मतलब कि तीसरा एक्सेस आप कह रहे हैं जो फोर्स ऊपर से आ रही है ये फोर्स टॉप से आ रही है डेट इस फ्रॉम दी जी एक्सेस ओ जी एक्सेस से आ रही है ना ज़ेडआर भी फाइंड करनी पड़ेगी नहीं ज़ेडआर ज़ेडआर बिकॉज़ हम सरफेस क्योंकि फोर्स प्रेशर फोर्स इज अ प्लेनर फोर्स वो प्लेन पैक्ट करेगी नॉर्मल टू द एरिया तो z तो फिर आप जितनी मर्जी उसकी थिकनेस करते जाएं दैट वुड नॉट इफेक्ट वो तो आपने जहां पे प्लेन कट किया वहीं आपका z जीरो डिफाइन हो जाएगा क्लियर है क्लियर सर तो अब हमने मोमेंट लिखने हैं अबाउट y एक्सिस पहले हमने एक्सिस के अबाउट लिखे अब हम y के अबाउट सो so, y एक्सिस के अबाउट मोमेंट क्या होगा जी रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट क्या होगा एफ आर इंटू एक्स आर ऐसे ही है जी यस एंड द मोमेंट अबाउट ऑफ द डिफरेंशियल फोर्स अबाउट एक्स एक्स वाई एक्सेस वुड बी एक्स इंटू डी एफ एंड बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन समिशन ऑफ ऑल दी मोमेंट्स तो ही वो रिजल्ट फोर्स इक्वल होंगे दिस वुड बी इंटीग्रेटेड अगेन हम एफ आर को रिप्रेजेंट करेंगे गैमा वाई सी साइन थीटा जो उसका मैग्नीट्यूड है इन टू दी एरिया मल्टीप्लाई बाई दर्पेंडिकुलर डिस्टेंस वाई आर एक्स आर सॉरी एंड दिस शुड बी इक्वल टू इंटेग्रल अगेन हम डी एफ का रिप्रेजेंट करेंगे गैमा वाई साइन थीटा इन टू डी ए क्लियर है जी एंड दिस इंटेग्रल वुड बी नाउ एरिया इंटेग्रल अगेन गैमा इज कॉन्स्टेंट ऑन बॉथ साइड कैंसल हो जाएगा साइन थीटा कॉन्स्टेंट है 
कैंसिल हो जाएगा वी विल बी लेफ्ट विद वाई सी ए इन टू एक्स आर शुड बी इक्वल टू एरिया इंटेग्रल ऑफ एक्स वाई डी ए क्लियर We are interested in calculating XR, so XR would be equal to integral of area over xy into dA divided by y c a. Again, we define the integral as product of moment of inertia with respect to x and y axis okay again it's a complex term but still hum usko baad mein discuss karte hain kya hota hai aur kis tarah se hota this is basically product of inertia with respect to x and y axis and represent it as i x y theek hai ji so x r is equal to r is i x y by y c a and again this i x y is about random axis so centroidal axis to shift karne ke liye hum parallel axis theorem use karte hain by parallel axis theorem we can write i x y equal to i x y c plus area into x c e. so we can Y C, X C and Y C are the location of the centroid. ठीक है जी, center of the body. तो ये सारे को हमने वहाँ पे So our X R is now I I X Y C divided by Y C A plus X C. This is the location of your resultant force along X axis on. x coordinate aa gaya this is your equation number 3 any question ji about this ye clear hai yes sir these x r and y r coordinates what they represent x c aur y c ka represent karte hain ji center of mass kehte hain unhe x c aur y c ko aisa hi hai ya center of the body kehte hain लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ दॉडी एक्स आर और वाई आर को कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर और एक जनरल मिसकंसेप्शन ये सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ एक ही होते हैं ऐसा नहीं है ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ मैस जो एक ही हो दे आर यूजली डिफरेंट कि जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स है वो हमेशा सेंटर पे एक्ट नहीं करेगी वो सेंटर से हट के एक्ट करेगी That location is called center of pressure and represented by Cp. Okay. 
एक्स सी और वाई सी जो है वो लोकेशन ऑफ सेंटर है सेंटर और यहाँ सेंटर ऑफ मैच जिसे आप कहते हैं एक्स आर और वाई आर सेंटर ऑफ प्रेशर है तो फॉर रिजल्टेंट फोर्सेज वी आर यूजली इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग सेंटर ऑफ प्रेशर ठीक है सेंटर ऑर्ड की लोकेशन तो नॉर्मली हमें नॉन होती है तो हम सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड होते हैं इज इट क्लियर जी यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो गई कन्फ्यूजन हो इस डेरीवेशन में इस सारे समझने में कोई प्रॉब्लम हो ठीक है तो इम्पॉर्टेंट क्यों है कि हमें जितनी भी फैसिलिटीज हमारे पास जहाँ पे सब मर्ज सर्फेसेज होंगे चाहे वो आपके घर का वाटर स्टोरेज टैंक हो जो आपने छत के ऊपर बनाया हो जहाँ पे वाटर स्टोर करते हैं या अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक हो आपके घर का जहाँ पे आप पानी स्टोर करते हैं पंप करते हैं ऊपर की तरफ से आपकी डोमेस्टिक सप्लाई हो वाटर टैंक की आपके ऑयल टैंकर हों आपकी साइलोज हों जहाँ पे आप फ्लूड स्टोर कर रहे हैं आपके डैम्स हों आपकी कैनाल्स हो जहाँ पे आप स्टोरेज करते हैं पानी को रोकते हैं फिर अपनी मर्जी से फ्लो अलाउ करते हैं वहाँ पे ये फोर्स कैलकुलेट करना और इसकी लोकेशन कैलकुलेट करना बड़ी जरूरी है क्योंकि जो भी गेट जो भी वॉल हम बना रहे होंगे जो भी हम हर्डल बना रहे होंगे जो भी हम डैम वॉल बिल्ड कर रहे होंगे उसके ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करेगी और किस लोकेशन पर एक्ट करेगी कौन सी लोकेशन जो क्रिटिकल लोकेशन है ठीक है तो मैक्सिम हमें इस तरह की चीज़ों के लिए ये फोर्स कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है ये इसकी एप्लीकेशन साइड है जो हमने वो आई एक्स वाई मोमेंट ऑफ एरिया सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया की बात की वो हमारे लिए सिंपलीफाई किस तरह हो रहे हैं आपको अपनी स्क्रीन पे ही नजर आ रही है मोमेंट ऑफ नर्शिया फॉर डिफरेंट शेप्स यूजुअली जो भी आपकी वॉल्स होंगी या गेट्स होंगे या सब मर्ज सर्फिस होंगे वो इनमें से किसी एक शेप की तरह के होंगे ठीक है रेक्टेंगुलर होंगे सर्कुलर होंगे जो क्रॉस सेक्शन है यूजली वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होगा या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वाटर टैंक है तो वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में बने होते हैं अगर आपने सिलेंड्रिकल शेप का टैंक बनाया तो दैट वुड बी हैविंग अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ठीक है या सेमी सर्कल टाइप होंगे अगर आपने हाफ वाटर टैंक बनाया है अगर यहाँ बहुत ही कम्प्लेक्स शेप बनाई तो ट्राइंगुलर आ जाएगा यहाँ क्वार्टर स्फियर आ जाएगा वन बाई फोर्थ ऑफ स्फियर आ जाएगा तो इस तरह के आपको जो है वो क्रॉस सेक्शन मिलेंगे इन क्रॉस सेक्शन के लिए वो जो इंटेग्रल्स हैं आई एक्स आई एक्स वाई आई एक्स सी वो सबके सब पहले से कैलकुलेटेड हैं आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा या आपके पास रेक्टेंगुलर सर्फेस है तो आई एक्स सी क्या होगा आई एक्स वाई सी क्या होगा आई एक्स वाई सी क्या होगा नाउ टू अंडरस्टैंड कि जी वो आई एक्स और आई एक्स वाई सी क्या होगा उसके लिए आपको एक छोटी सी हम असाइनमेंट देते हैं एक समझने की चीज समझा देते हैं वी टेक दिस फिगर ठीक है ब्रिंग इट हेयर ओके ठीक है फॉर दिस फिगर यू नीड टू कैलकुलेट एरिया इंटेग्रल जो सबसे पहले हमने डिफाइन किया था फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया ये आपने कैलकुलेट करना विच वी कॉल्ड एज वाई डी ई एंड वी राइट इट एज इक्वल टू हमने लिखा था ये वाई सी एक इक्वल होगा ठीक है You should calculate that area integral. Also, you should prove that the के जो moment of inertia के formulas लिखे हैं ये दोनों जो formulas आपके सामने screen पे लिखे हैं these are for moment of inertia. एक x axis के about है, एक y axis के about है, ठीक है? So जो integral हमने जैसे लिखा था integral y square d a that is equal to आई एक्स सी जो इस फिगर के लिए लिखा हुआ है और आई वाई सी आपने दोनों के लिए प्रूफ करना है ठीक है अगर आई एक्स सी कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा आई वाई सी कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वो क्या होगा एंड थर्डली आई एक्स वाई सी आपने ये प्रूफ करना है कि जो इंटेग्रल हमने लिखा था आई एक्स वाई का जो इंटेग्रल लिखा था थोड़ा सा गलत लिख दिया शायद आई एक्स वाई का इंटेग्रल मैंने लिखा था इंटेग्रल वाई डी ए सॉरी एक्स वाई डी ए शुड बी इक्वल टू 
जीरो तो वो आई एक्स वाई सी आएगा इसका ठीक है तो आई एक्स वाई सी जीरो नहीं होना चाहिए बेसिकली आपके पास जो है वो इक्वल टू आना चाहिए ए दिस फिगर इन टू एक्स सी इन टू वाई सी ठीक है Which means this should be equal to area क्या है जिसका area is a into b ठीक है a b multiply by area into x c x c is a by two into b by two ठीक है जी a by two into b by two या फिर आप प्रूव कर सकते हैं कि आई एक्स वाई सी जो है इसका वो जीरो आना चाहिए ठीक है क्लियर है ये काम आपने करना यू हैव टू डू दिस फॉर ईच एंड एवरी फिगर शोन ऑन दिस स्लाइड दिस विल बी अ ग्रेडेड असाइनमेंट आपने इसका सोल्यूशन सबमिट करना है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी स्केजल हो जाएगी और नेक्स्ट वीक के अंदर इसकी सबमिशन डेड होगी ठीक है डेड भी वहां पर डिफाइन हो जाएगी तो जितने भी फिगर्स यहाँ पे गिवन है रेक्टेंगल सर्कल सेमी सर्कल ट्राइंगल एंड दिस क्वार्टर सर्कल ठीक है इन सारी फिगर्स के लिए आपने प्रूव करना है कि जो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं वो इन डायग्राम्स के थ्रू इसी तरह आते हैं इन डायमेंशन के साथ ठीक है आवाज आ रही है जी यस सर दिस इज योर असाइनमेंट नंबर वन इट इज अ ग्रेडेड असाइनमेंट ठीक है और आपने ये करके सबमिट करवानी है कोई इसमें कंफ्यूजन हो जी समझ ना ठीक है आपने फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कैलकुलेट करनी है हर फिगर के लिए यूजिंग दीज इंटेग्रल्स फॉर्मूलाज आपको गिवन है आपने प्रूव करना है वो फॉर्मूलाज इन इंटेग्रल्स के जरिए वो फॉर्मूला यही आते हैं ठीक है फिर जो आपकी कन्फ्यूजन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हवाले से वो खत्म हो जाएगी ओके सर अब, अब नॉर्मली क्या होगा आपका जो भी क्रॉस सेक्शन होगा वो आपको डिफाइंड होगा उसकी ये फिगर आपको गिवन होगी ये फिगर है ये उसका फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया का फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया का और आपको वो जो डेरिवेशन मैंने आपको करवाई है वो आपके जहन में होगी या आपके जहन में वो फॉर्मूला होगा सर एक्स आर इस तरह कैलकुलेट होता है वाई आर इस तरह कैलकुलेट होता है एफ आर इस तरह से कैलकुलेट होता है अब जिस उस क्रॉस सेक्शन को जहन में रखते हुए आई एक्स सी आई वाई सी कैलकुलेट करेंगे और वहाँ पर सिर्फ वैल्यू स्पोर्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी लोकेशन आ जाएंगी सेंटर ऑफ प्रेशर आ जाएगा ठीक है तो इस तरह के क्रॉस सेक्शन आपको गिवन होंगे आपने सॉल्व करने होंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम जो है वो इसी से रिलेटेड एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि हमारे पास अगर डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस हों तो उनको हमने किस तरह से सॉल्व करना है और एप्लीकेशन वाइज ये किस तरह की चीज़ें हमें देखनी पड़ सकती हैं किस तरह की चीज़ें हमें फॉर एग्जाम्पल हमें अगर रिजल्टेंट फोर्स पता तो हमें ये पता कि इस गेट को क्लोज रखने के लिए हमें ये फोर्स रिक्वायर्ड है इतनी फोर्स हमें इसके काउंटर अप्लाई करनी है तो हमें मोमेंट किस तरह से हिंज किस तरह से डिजाइन करनी होगी हमें अपने गेट की थिकनेस कितनी रखनी होगी इतनी फोर्स को करने तो इस तरह की एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे और फिर फर्दर इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको असाइन कर दी जाएंगी वो हम देखेंगे उसके बाद फिर इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे प्रेशर प्रिज्म के हवाले से हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक में और इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे कोई क्वेश्चन हो आपका आज के लेक्चर के हवाले से कोई उसमें क्यूरी हो तो जरूर हमारे पास टाइम है हम उसको डिस्कस कर सकते हैं जी एनी क्वेश्चन